ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ജെയിൻസ് കിച്ചൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് തമ്മിനയിൽ കാണിച്ചത് പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പാത്രത്തിലാണ് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ചെയ്തെടുക്കുന്നത് വളരെ ഈസിയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ അതേപോലെ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോറിന് മറ്റു കറികളൊന്നും നോക്കേണ്ട ഇത് മാത്രം മതി നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റ് ചോറ് തിന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോവാം വളരെ ഈസിയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ അതേപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെയധികം സുലഭമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കിട്ടുന്ന ചക്കക്കുരു തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ചക്കക്കുരു ഇതേപോലെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് നീളത്തിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തെടുത്ത ചക്കക്കുരു ആണിത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എൻ്റെ മോനൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു റെസിപ്പി തന്നെയാണിത് ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ചോറിന് വേറെ കറികളൊന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ അത് തന്നെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഞാനത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് അത്യാവശ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം കുറഞ്ഞു പോകാതെയും കൂടി പോകാതെയും വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം മാത്രമേ ആ ഒരു കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്കൊരു അരക്കപ്പ് അല്ലെ മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളമെന്ന് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പം ഞാൻ അടുപ്പിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് അടച്ച് വെച്ച് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ ഒരു വെള്ളം വറ്റി വരുന്നത് വരെ ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മളിത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ചെറിയൊരു ചൂടിൽ നന്നായിട്ട് ആവി ഇതായിട്ട് വേണം ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് വെന്ത് വരണം അപ്പം മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടണേ ഇതൊക്കെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് വെളിച്ചെണ്ണ ഇല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം വെളിച്ചെണ്ണ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി ഞാൻ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതുപോലെ ഇളക്കി ഇളക്കി ഫ്രൈ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു പിടി കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം രണ്ട് വട്ടമായിട്ടാണ് ഞാൻ കറിവേപ്പില ഓയിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ ഇത് എടുത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചക്കക്കുരു ആ ഒരു സമയം വരെ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഓയിലൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ വറ്റിയെടുക്കുന്നത് ഒരുപാട് ഓയിലൊന്നും വേണ്ട ഒരുപാട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അങ്ങ് മാറും ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ചൂടോടു കൂടി തന്നെ ചോറിൻ്റെ കൂടെ വിളമ്പാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ രീതിയിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചക്കയൊക്കെ കിട്ടുന്ന നല്ല സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് കിട്ടാനൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഈ ഒരു കട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമേ ഇതിനുള്ളൂ വളരെ ഈസിയും ടേസ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ